Assalamualaikum, my name is Muhammad Ali Reza and welcome to my YouTube channel, First Year Second Year Chemistry. आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का और फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे वो है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री ठीक है इसमें जो हेडिंग्स डिस्कस करेंगे वो मैंने इधर आइडम की हुई है सबसे पहले है डेफिनेशन इट इज ए टेक्निक इट इज ए टेक्निक व्हिच इज यूज टू मेजर द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटोप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रोमीट्री एंड इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर दिस टेक्निक इज कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रोमीटर ठीक है नेक्स्ट है जी प्रिंसिपल इसका प्रिंसिपल जो है ना थ्री वर्ड्स पर है अगर थ्री वर्ड्स आप याद कर लें तो आपको प्रिंसिपल याद है फर्स्ट क्या है वोलेटराइजेशन सेकंड क्या है ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड क्या है मैथ टू चार्ज वैल्यू की बेस पर उसकी सेपरेशन ये तीन वर्ड्स है इसका प्रिंसिपल ठीक है फिर इसको मैथ चार्ज वैल्यू की बेस पर हम ग्राफ ड्रा करते हैं इस तरह ठीक है मैस टू चार्ज वैल्यू की बेस पर ग्राफ ड्रा करते हैं हम अबॉन्डेंस फाइंड कर लेते हैं एग्जैक्ट मैसेज वगैरह भी इसी तरह फाइंड कर सकते हैं मैस टू चार्ज वैल्यू से ठीक है अब ये प्रिंसिपल हो गया अब नेक्स्ट है इसकी टाइप्स हैं पहले दो यूज होते थे स्पेक्ट्रोमीटर एक था एस्ट्रेंस में स्पेक्ट्रोमीटर और एक था डेप्टर एस्ट्रेंस जो था वो यूज होता था आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइस्टोप की ऑन द बेसिस ऑफ अटामिक मैसेज और जो डैम्पस्टर था वो डिटेक्शन ऑफ एस इस तरह के एलिमेंट्स के लिए डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता था जो कि सोलिड स्टेट में पाए जाते थे ठीक है तो ये इसकी टाइप्स हो गई अब नेक्स्ट है इसकी डायग्राम अगर आपको डायग्राम समझ लगेंगे तो मेरे ख्याल में इसकी डिस्क्रिप्शन आप खुद भी लिख सकते हैं ठीक है अब सबसे पहले इसकी डायग्राम मैं स्टार्ट करता हूँ इनलेट से ये इनलेट है जहाँ से कोई भी सब्सटेंस या गैस या जो भी आपने जिसको एनालाइज करना है उसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं इसका इनलेट इस तरह का रखते हैं कि अंदर जो प्रेशर है ना वो कम से कम बिल्डअप हो ठीक है अंदर प्रेशर इंक्रीज ना हो इस तरह का इनलेट रखते हैं इसका ठीक है इसके बाद है ये हीटेड फॉर्मेट है जो कि किसी सब्सटेंस को वर्टिलाइज करने के लिए इसको वेपर के फॉर्म में चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है हीटेड फॉर्मेट ठीक है और ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है इधर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसको उसमें से इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स को मूव करने के लिए रिमूव करवा कर उसको एनालाइज करने के लिए ठीक है ये आयोनाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन भी इस्तेमाल होती है ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है ये है वैक्यूम पंप वैक्यूम पंप हम क्यों यूज इस्तेमाल करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट में कि प्रेशर को कम रखते हैं टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स टू टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स सेवन टोर टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स टू टेन रेज टू पावर माइनस सेवन टोर अच्छा प्रेशर कम रखने का मकसद क्या है इसमें क्योंकि प्रेशर अगर कम होगा तो जो भी वेपर की फॉर्म है या गैस है तो उसके जो मालिकूल हैं एक दूसरे से दूर होंगे एक दूसरे से डिस्टेंस पर होंगे तो वो आपस में कुलाइड नहीं करेंगे तो अल्टीमेट गोल क्या है कि कुलजन से बचने के लिए इस प्रोसेस में प्रेशर को कम रखा जाता है इसलिए इधर वैक्यूम पम्प इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ठीक है अब नेक्स्ट वन है जी ये आगे जब एक्सरेट हो गया तो ये आगे दो होल्स प्लेट आते हैं जिसमें दोनों में होल्स होता है ठीक है दरमियान में अब आगे आ जाता है मैग्नेट फील्ड मैग्नेट फील्ड उन चार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करवाते हैं और इधर आयन कलेक्टर या इलेक्ट्रोमीटर पर हम उसका मैस नंबर कैलिब्रेट किया होता है तो हम उधर से उसकी अबॉन्डेंस को फाइंड कर लेते हैं ठीक है अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइडिंग पर वो क्या है डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के लिए आपने तीन वर्ड याद रखने पहले सबसे पहले क्या है वोलिटलाइजेशन सब्सटेंस को वेपर में चेंज करना सेकंड क्या है उसकी आयोनाइजेशन मतलब उसमें से नेगेटिव पार्टिकल को रिमूव करवाना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना वो आयोनाइजेशन होती है थर्ड है मैथ चार्ज वैल्यू की बेस पर प्रोसेस आगे कैरी आउट करना ठीक है तो सबसे पहले क्या है जो सब्सटेंस आपने एनालाइज करना है जिसको आपने बंडस फाइंड करनी है उसको हम इधर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं अगर तो वो गैस है तो उसको हीट अप करके उसके जो मालिक्यूल उसको एक्टिव करते हैं अगर कोई सब्सटेंस है लिक्विड है तो उसको हम वेपराइज फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं हीटेड फॉर्मेट के जरिए अब पहला हो गया वोलेटलाइज मतलब उसको वेपर फॉर्म में चेंज होगा पहला स्टेप हो गया अब सेकंड क्या है आयनाइज आयनाइज किसे कहते हैं आयनाइज कहते हैं किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना उसे कहते हैं आयनाइज और यह प्रोसेस होता है आयनाइजेशन अब इधर चार्ज पार्टिकल है वो मैं आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाई है लेट सपोज इधर जो है ना ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल है ठीक है अब मैंने आयनाइज करवाना है मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है मैं क्या किया कि फिर मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन बीम को मैंने इधर फॉल करवाया इलेक्ट्रॉन बीम को जब मैंने इधर फॉल करवाया तो वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर गए और बाकी हमारे पास क्या बच गया इधर पॉजिटिव पार्टिकल्स हमारे इधर इधर जो है हमारे पास है पॉजिटिव पार्टिकल्स है ठीक है इधर क्या हो गया आयनाइजेशन हो गई अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप क्या है मैथ चार्ज वैल्यू की ब
अब मैस टू चार्ज वैल्यू हमारे पास क्या है चार्ज क्या है किसी पार्टिकल पर वो क्या है हमारे पास पॉजिटिव है तो सब पार्टिकल्स पर चार्ज जो है वो तो सेम हो गया अब ये मैस टू चार्ज वैल्यू चेंज कब होगी जब मैस चेंज होगा तो डिफरेंट आइसोट्रोप्स का मैस डिफरेंट होता है तो उनकी जो मैस टू चार्ज वैल्यू है वो भी डिफरेंट होती है ठीक है और डेफिनेट होती है लेकिन फिक्स होती है ठीक है ये मैस टू चार्ज वैल्यू अब इसके बाद क्या करते हैं कि आगे आती है बाई की नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट की हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई करते हैं 500 से 2000 वोल्ट का ठीक है क्योंकि हमने आयन को एलेक्सरेट करवाना है एक बार याद रखना जो आयन सर है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह मूव करते हैं ठीक है तो ये इधर पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं ये वाले ये सारे इधर पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं तो पॉजिटिव पार्टिकल्स नेगेटिव पार्टिकल्स की तरफ मूव करेंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे ठीक है आप उधर चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं वो जब मूव करेंगे तो एक एक्सरेशन में पैदा हो जाता है तो एक्सरेशन जब पैदा हो उसमें इंट्रोड्यूस हो गया चार्ज पार्टिकल्स में तो वो चार्ज पार्टिकल्स खुद मूव करते जाते हैं आगे प्लेटों से ठीक है अब नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट उसमें अप्लाई करते हैं मैग्नेट फील्ड आता है आगे स्टेज मैग्नेट फील्ड मैग्नेट फील्ड जो है ना दो काम करती है एक करती है कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको सर्कुलर पाथ में मूव करवाते हैं ठीक है ये सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहे हैं मैग्नेट फील्ड एक सेकेंड क्या है ये सेपरेट करता है चार्ज पार्टिकल को ऑन द बेसिस ऑफ मैस टू चार्ज वैल्यू ये इधर देखें मैस टू चार्ज वैल्यू की बेस पर उसको सेपरेट करता है ठीक है तो ये दो काम करता है मैग्नेट फील्ड अब जब चार्ज पार्टिकल्स को वो इधर सेपरेट करता है ठीक है इस तरह वो मतलब मैस टू चार्ज वैल्यू की बेस पर उसको सेपरेट किया तो एंड पर इधर आके डिटेक्टर है इसको आइन कलेक्टर भी कहते हैं इसको इलेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं ठीक है इधर फिर हम मतलब ये मैस नंबर के जरिए से उसको कैलिब्रेट किया होगा स्केल को अब जिस मैस नंबर पर जितने पार्टिकल ज्यादा आएंगे उसकी अबॉन्डेंस उतनी ज्यादा होगी अब इस केस में मैस नंबर 20 पर जो चार्ज पार्टिकल ज्यादा फॉल किए हैं तो इसकी अबॉन्डेंस ज्यादा है उसको ग्राफ के जरिए शो करवाया गया है ठीक है इधर एक और बात कि हमने अबॉन्डेंस को और भी कैसे फाइंड करना है कि जब आयन के इलेक्टर पर आयन आकर गिरेंगे तो वो इलेक्ट्रोमीटर करंट इंट्रोड्यूस करवाता है अब करंट की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी अबॉन्डेंस उतनी ज्यादा होगी ठीक है करंट की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी मतलब आयन उतने ज्यादा फॉल किए हैं आयन जितने ज्यादा फॉल किए हैं तो उसकी अबॉन्डेंस भी उसके रिटर्न उतनी ज्यादा होगी ठीक है फिर हम इस एक्सपेरिमेंट से आगे जाते हैं ग्राफ की तरफ ठीक है इधर से मास नंबर पर हम देख लिया कि कितने पार्टिकल्स किस मास नंबर पर ज्यादा फॉल किए हैं फिर हम ग्राफ ड्रा करते हैं मैस नंबर आता है ऑन एक्स एक्सिस और अबंडेंस आती है ऑन वाई एक्सिस नियोन के चूंकि तीन एसिटोप्स हैं 20, 21, 22, ठीक है अब एक और बात यदि याद रखना कि जो नंबर ऑफ लाइन है इधर वो है नंबर ऑफ आइसोटोप्स को शो करते हैं और ये जो हाइट ऑफ लाइन है ये अबॉन्डेंस को शो करती है ठीक है जिस तरह इस केस में है इस केस में 20 नम, मैस नंबर का जो आइसोटॉप है उसके अबॉन्डेंस मैक्सिमम है नाइनटी पॉइंट नाइनटी टू की जीरो पॉइंट टू फाइव सेवन एंड की एट ठीक है तो इस ग्राफ से हमें पता चल जाता है कि उसकी अबॉन्डेंस क्या आई है ठीक है अब ये तो था एक मतलब ओल्ड मेथड था ठीक है अब मॉडर्न तकनीक में क्या इसमें आ, क्या कहते हैं अपग्रेडेशन हुई है क्या इसमें इजाफा हुआ है वो हम देखते हैं मॉडर्न तकनीक और इसमें जो फार्मूला यूज होता है मैस चार्ज वैल्यू के लिए वो है मैस ओवर चार्ज चार्ज इज इक्वल टू एस के आर ओवर ई मैस जो चार्ज पार्टिकल मैस है वो उसका चार्ज है एच जो है ये मैग्नेट फील्ड आर जो रेडियस है और ई जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा इस फॉर्मूले को अब चार्ज तो सेम है सब चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है अब मैस चेंज होगा तो मैस टू चार्ज वैल्यू चेंज होगी मैस टू चार्ज वैल्यू चेंज होगी तो वो डिफ्लेक्शन जो है वो डिफरेंट शो करेगा ठीक है अगर किसी पार्टिकल का साइज या उसका मैस जो है वो ज्यादा है तो वो क्या कहते हैं लेस डिफ्लेक्ट होगा ठीक है करीब गिर जाएगा अगर वो उसका मैस ज्यादा है ठीक है तो मैस रिचार्ज वैल्यू उसकी ज्यादा है तो वो क्या करेगा उसमें डिफ्लेक्शन बहुत कम आएगी ठीक है लेट्स वो जिस तरह क्या कहते हैं चार जो है वन है ठीक है अब मैस किसी पार्टिकल का लेट्स सपोज ट्वेंटी है ठीक है अब किसी पार्टिकल का ट्वेंटी वन है और किसी का ट्वेंटी टू है चार तो तीनों पे सेम है ना पॉजिटिव है ठीक है अब इसकी मैस टू चार्ज वैल्यू इसकी मैस टू चार्ज वैल्यू इसकी मैस टू चार्ज वैल्यू अब इनमें से मैस टू चार्ज वैल्यू जो कम है ना वो इसकी है मतलब 
थोड़ी वैल्यू है तो ये डिफ्लेक्ट ज्यादा होगा ये मैं आपको इधर से भी शो कर देता हूँ अभी तो देखें चार्ज तो सेम है ना तो इसका जो मैस है ट्वेंटी है कम है मैस तो मैस तो चार्ज वैल्यू कम है तो ये क्या है ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है इधर आ रहा था इधर चार्ज पार्टिकल आ रहा था तो इधर से इधर आकर डिफ्लेक्ट हुआ है फिर सेकेंड नंबर पर क्या है ट्वेंटी वन और वन है इसकी मैस चार्ज वैल्यू है तो फिर ये क्या है इधर से आया है थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ है ठीक है अब लास्ट वन जो है ट्वेंटी टू बाई वन उसकी मैस चार्ज वैल्यू ज्यादा है मतलब वो हैवी वेट है उसका मैस ज्यादा है तो वो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ वो इधर से आएगा सीधा आया मतलब ऑलमोस्ट सीधा या उस पर कोई मतलब डिफ्लेक्शन नहीं आई ठीक है तो ये है मैस चार्ज वैल्यू अगर मतलब मैस या मैस चार्ज वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी जो डिफ्लेक्शन होगी वो क्या कहते हैं कम होगी अगर मैस चार्ज वैल्यू कम है उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा होगी ठीक है तो ये है इसका मेन जो है फैक्टर था जो मैं आपको समझाना चाह ठीक है मतलब प्रीवियस तो ये इसका फॉर्मूला इलेबरेट कर दिया अब नेक्स्ट क्या है जी मॉडर्न टेक्निक मॉडर्न टेक्निक जो मतलब आजकल के दौर में जो इसमें अपग्रेडेशन आई है वो क्या है कि इधर जो ये जो इलेक्ट्रोमीटर है ना इसके साथ वो लगा देते हैं रिकॉर्डर रिकॉर्डर क्या कहता है इधर तो मैनुअली ग्राफ ड्रा करते हैं लेकिन मॉडर्न टेक्निक में क्या कहता है इधर एक रिकॉर्डर ऐड कर देते हैं उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और वो ऑटोमेटिकली एक ग्राफ को ड्रा कर देता है इन वैल्यूज की बेस पर ठीक है तो ये मॉडर्न टेक्निक है अब नेक्स्ट है सेपरेशन uh, प्रोसेसेस कहता है कि आइसोटोप्स को डिफरेंट प्रोसेसेस के जरिए सेपरेट कर किया जा सकता है लेकिन ये डिपेंड करता है उनकी प्रॉपर्टीज पर ठीक है उसकी प्रॉपर्टीज को देखकर प्रोसेस को सिलेक्ट किया जा सकता है उसकी सेपरेशन के लिए कौन कौन से हैं डिसलेशन है फिल्ट्रेशन है क्रिस्टलाइजेशन है थर्मल uh, डिफ्यूजन है अल्ट्रासाउंड डिफ्यूज है ठीक है ये सारे सेपरेशन प्रोसेस हैं तो ये आज का टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री ठीक है तो ये सारी हेडिंग और ये डायग्राम वगैरह मैंने ड्रा की हुई है ठीक है स्टेट यून स्टे डिस्टेंस एंड स्टे हैप्पी थैंक यू अपडेट कर